നമസ്കാരം ശാന്തിഗിരി ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലഭിക്കാനുള്ള പിഴത്തുക പിരിച്ചെടുക്കാത്ത സർക്കാരിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സുപ്രീം കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം വോഡാഫോൺ ഐഡിയ ഭാരതി എയർടെൽ അടക്കമുള്ള ടെലികോം കമ്പനികളിൽ നിന്നും ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുൻപ് പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാത്തതാണ് വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പണാധിപത്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമവും നിലനിൽക്കില്ലേ എന്ത് അസംബന്ധമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നും സുപ്രീം കോടതി അടച്ചു പൂട്ടണമോ എന്നും കേന്ദ്രത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പിഴത്തുകയായ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ ടെലികോം കമ്പനികൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പിഴത്തുക ഒടുക്കാനായി കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച അവസാന തീയതി ദയാഹർജി തള്ളിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് നിർഭയ കേസിലെ കുറ്റവാളി വിനയ് ശർമ്മ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് വിനയ് ശർമ്മയുടെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത മുകേഷ് സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം നിർഭയ കേസിൽ മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചത് കേസ് പഠിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന് പ്രതി പവൻ ഗുപ്തയുടെ പുതിയ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണിത് നിർഭയ കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി കോടതിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ വെവ്വേറെ നടപ്പാക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം അവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ ജഡ്ജിയെ കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേംബറിലെത്തിച്ച ജഡ്ജിയെ സുപ്രീം കോടതി ഡോക്ടർമാരെത്തി പരിശോധിച്ചു പ്രതികളെ വെവ്വേറെ തൂക്കണം എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഈ തീരുമാനം പറയുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ഹർജി മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ വിധി പറയാൻ ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അശോക് ഭൂഷൺ വിധി പറയുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ട്വിറ്ററിൽ വാഗ്വാദം പുൽവാമയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ രാജ്യം ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഇതിന് മറുപടിയായി പുൽവാമ ആക്രമണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് സൈനികർക്ക് ആദരവർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു പുൽവാമയിൽ വീരചരമമടഞ്ഞ ജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർണവും പണവും കവർന്നു ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് കരിപ്പൂരിൽ യാത്രക്കാർ കവർച്ചയ്ക്കിരയാകുന്നത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളാണ് അക്രമത്തിനിരയായത് ദുബൈയിൽ നിന്നും പുലർച്ചെ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇവർ ഇവിടെ നിന്നും ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകവേ മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെത്തിയ സംഘം ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നും വിവസ്തരാക്കി ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചെന്നും ഇവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായി മൂന്നാം തവണയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ഷണം ഞായറാഴ്ച രാംലീല മൈതാനിയിലാണ് കെജ്രിവാളിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് ക്ഷണം ലഭിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ക്ഷണമുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെ മൂഡഭദ്രയിൽ ശ്രീനിവാസ ഗൗഡ എന്ന ആൾ ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു സാക്ഷാൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ സമയത്തെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സാധാരണ തൊഴിലാളി കേരളത്തിലെ മരമടി മത്സരം പോലെ പോത്തുകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരമായ കമ്പാലയിലാണ് ശ്രീനിവാസ് ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് മീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയത് ചെളി നിറഞ്ഞ